நகைச்சுவை நடிப்புலக ஜாம்பவான் நீலு நீலு அண்ணல் தன்னுடைய உற்ற நண்பர் சோவை சந்திப்பதற்காக சொர்க்கலோகம் சென்றடைந்து விட்டார் நாங்க வந்து அவர் சோற்றுப்புல இருக்கும்போது அவர் நடிப்ப மாத்திரம் இல்ல அவரையுமே லிட்ரலி அண்ணாந்து தான் பார்த்திருக்கோம் நாங்க அப்படி அண்ணாந்து பார்த்து வியந்த ஒரு மாமனிதர் எங்க நாடக குழுவில வந்து நடித்து எங்களோடு பழகுவார்னு நாங்க நிச்சயமா எதிரே பார்க்கல ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் சோசார் வந்து நாடகங்கள் போறதை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமும் நீலு அண்ணலுக்கு அந்த நடிப்பு தாகம் அடங்கல ஸோ அவர் கிரேசி மோகன் ஃபோன் பண்ணி மோகன் நான் உங்க ட்ரூப்ல நடிக்கிறேன் என்ன சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் சோசாரும் மோகனு ஃபோன் பண்ணி இந்த நீலுக்கு நடிப்பு காஜி போக மாட்டேன்றது இவன் ட்ரூப்பில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ரோல்லாம் கொடுப்பா அப்படின்னா நாங்கள் முதல்ல ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டோம் ஏன்னா நாங்கள் அண்ணாந்து பார்த்த அந்த ஆலம்பரம் எங்ககிட்டே வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஆனால் ஒரு பயம் என்ன வந்ததுன்னா அவர் ஒரு வெட்ரன் ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு உண்டான மரியாதை வசதிகள் இதெல்லாம் எங்களால் கொடுக்க முடியுமா எஸ்பெஷலி நாங்கள் வெளியூருக்கு போகும்போது இல்லை அப்ராட் போகும்போது ஒரு ட்ராவல் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயோ இல்லை தங்குற ஹோட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயோ அவருக்கு ஃபிட்டிங்காக வந்து நாங்கள் வசதிகள் செய்து தர முடியுமான்னு பயந்தோம் அதனால் அவருடைய ஆஃபருக்கு உடனே நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணல அவரை வந்து என்னப்பா நான் அவங்க ட்ரூப்பில் நடிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் யாருமே ரியாக்டே பண்ண மாட்டேன்றீங்களே அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ என்ன ஆச்சு நாங்கள் ஒரு டிவி சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் விஜய் டிவியில் கிரேசி டைம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதில் நீலோ நல்லும் நடித்தார் அதில் வந்து திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் தோணித்து அதை அடுத்த வாரம் ஊட்டியில் போய் ஷூட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுது பட் வி ஹேட் ஹார்ட்லி ஃபியூ டேஸ் டு புக் த ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் ஸோ கிடைச்ச டிக்கெட்டை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னலாம் கிடைக்கிறதோ எல்லாத்தையும் புக் பண்ணிட்டோம் அதில் நீலு அண்ணலுக்கு செகண்ட் கிளாஸ் த்ரீ டயரில் சைடு அப்பர் பர்த் தான் கிடைச்சிது உங்களுக்கே தெரியும் அவர் ஜாம்பவான் அந்த உடம்பு கொண்டு போய் ஒரு சைடு அப்பரில் எப்படி சுருக்கிறதுன்னு நாங்கள் பயந்து போனோம் சரி அங்கே போய் ஏதாவது யாராவது ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வி வென்ட் டு த ஸ்டேஷன் பட் பை த டைம் வி என்டர்ட் த கேரேஜ் ஒரு கொரட்ட சத்தம் கேட்டுது என்னென்னா நீல் ஒன்றால் ஏற்கனவே வந்து அந்த சைடு அப்பர் பத்தில் மேலே ஏறி படுக்கையை விரித்து படுத்து தூங்கிட்டேன் காலையில் வந்து அண்ணல் என்ன அண்ணல் எப்படி மே அதெல்லாம் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்படின்னா அப்போ டிசைட் பண்ணணும் அவர் எங்கள் ட்ரூப்பர் அப்படின்னு அந்த நாடகம் சாக்லேட் கிருஷ்ணா அவர் முதலில் நடித்தது அந்த மாமனிதர் நடித்ததுனாலும் என்னமோ அது எங்கள் ட்ரூப்போடைய மிகப்பெரிய வெற்றி மட்டுமல்ல அது தமிழ் நாடக உலகத்தை சரித்திரத்தையே ஒரு புரட்டி போட்ட நாடகம் எஸ் சாக்லேட் கிருஷ்ணா கோன் டு செலிபிரேட் இஸ் தௌசண்ட் ஷோ வெரி ஷார்ட்லி முதல் நாள் ரிகர்சல் நீலு நாள் வந்திருந்தார் ஜெனரலாக என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு யார் யாருக்கு என்னென்ன ரோலுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை பிரித்து அந்தந்த ஆர்டிஸ்ட்டை படிக்க சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு ஃபீல் கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அப்படியே உக்காந்தே படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்து படிக்கிறது கொஞ்சம் பார்க்காம படிக்கிறது டப்பா அடிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக நல்லா பார்க்காம எழுந்து நெல் பேசி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜ் இருக்கா சார் அப்படி தான் போகிறது தட்ஸ் அ ப்ராசஸ் நீலு ஒன்று ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தோன்னே நான் இன்றைக்கி படிக்கல நாளைக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னா சரி நாங்கள் என்ன நினச்சோம் அவருக்கு ஏதோ சென்டிமெண்ட் போல இருக்குது இல்லை ஏதோ நாலு நட்சத்திரம்லாம் பார்க்குறார் சரி அதனால் நாளைக்கு வந்து நீங்கள் படிங்கன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களாம் படிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம் மறுநாள் வரும்போது எல்லாரும் ஸ்கிரிப்டை பிரித்து படிக்க ஆரம்பித்தாங்க இவர் ஸ்கிரிப்டே கொண்டு வரல என்னால் இவர் ஸ்கிரிப்டை மறந்து வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டீங்களான்னு இல்லை ஸ்கிரிப்ட் வேண்டாம் என்னன்னா ஓவர் நைட் கம்ப்ளீட் ரோலில் டபா வச்சுட்டு வந்துட்டார் மற்ற சின்ன பசங்கள்லாம் எல்லாம் பார்த்து படிக்கிறாங்க இவர் பார்க்காம அடிக்கிறார் டமா 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 நடிக்கிறார் அப்படி நடித்து மிகப்பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்தார் அந்த சாக்லேட் கிருஷ்ணா நாடகத்தில் அதில் என்ன ஒரு பாயிஷ் எந்தூசிசம் அவருக்கு நாக்க ரொம்ப குசும்புக்கார குறும்புக்கார அவர் ரோல் முடிஞ்சோன்னு வீட்டுக்கு போக மாட்டார் அந்த கட்டன் எஜ்ஜில் சேரை போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டை போட்டு செம்ம கிளடாக பண்ணுவார் போட்டு என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சுட்டு தான் போவார் அவருடைய அந்த அந்த பாயிஷ் எந்து எங்கே தெரியுமா தெரியும் அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் பேட்டர்ன்லேயே தெரியும் நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகும்போது நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் போய் ட்ரெஸ் வாங்க போவோம் அப்புறம் அவர் ஒருவர் வந்துட்டு உள்ளே நுழைஞ்சோடனே த மோஸ்ட் ஜாஸ்தி அண்ட் கலர்ஃபுல் டிஷர்ட்ஸ் அண்ட் ஜீன்ஸ் எங்கே பார்க்க கிடைக்கும் அவங்க அந்த காணர் சார்மா அங்க போய் இருக்கிறதுலயே ஜாஸ்தி டிஷர்ட்ஸ் ஜீன்ஸ் தான் வாங்குவார் ஏன்ன
தன்னோட காரை செல்ஃப் டிரைவிங் பண்ணி அங்கே தெருமுக்கில் ஒரு பான் ஷாப்பில் பானை வாங்கி போட்டுட்டு மணக்க மணக்க எங்கே போவார்னா மற்றவங்களுக்கு உதவுறதா வாலண்டியராக சில கமிட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பார் அதுக்காக போவார் இப்போ எங்கள் குரூப்பில் ஒரு மேக்கப் அசிஸ்டன்ட் இருந்தார் ஏன்னா நீ வெளிநாட்டுக்கெலாம் வரமாட்டேங்கிற எங்களோட ஒன்று அவன் எனக்கு பாஸ்போர்ட்டே கிடையாது சார் அப்படின்னா நான் அவனுக்கு வாங்கி தரேன்டான்னு சொல்லி இவர் அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி அவனையும் கூப்பிட்டு இவரோட அந்த ஸ்டேஜ் அதை யூஸ் பண்ணி பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஈஸியாக அவனுக்கு பாஸ்போர்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டு இப்படி தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் கார்பரேஷனுக்கு போகிறதா இல்லை வந்து பேங்க்குக்கு போய் எதாவது ப்ராப்ளமா என்ன ப்ராப்ளம் ஒன்றும் சொல் உடனே டிஷர்ட்டை மாட்டிப்பார் ஸ்ட்ரென்த் அடிச்சுப்பார் பான் போட்டுப்பார் சரண கிளம்பி அந்த காரியத்தை முடிச்சு கொடுத்துருவார் அவ்வளோ ஒரு கலர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி அதாவது எண்பத்தி மூணு வயசு அவருக்கு இப்போ எண்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நல்ல ஹேல நிறுத்தியாக தான் இருந்தார் அதில் மெயினாக சொல்லணும்னா நல்லா சாப்பிடுவார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான் சாப்பிடுவார் நாங்கள் சில சமயம் கிளப்புக்கு போவோம் அவரோட எல்லாரும் எதோ தான் சொல்லுவாங்க சில்லி சீஸ் டோஸ்ட் நிறைய சீஸ் போட்டு கொண்டு வா அப்படின்பார் ஆனால் என்னென்னா அது என்ன ஏன் இந்த இடத்துக்கு நம்ம தினம் வரதில்லையே இன்றைக்கோ ஒரு நாள் வரும் இங்கே சில்லி சீஸ் டோஸ் தான் நல்லா இருக்கும் நான் சாப்பிட போகிறேன் நீ சாப்பிட்றியா ஜூ வேண்டாம்னா எக்கேடு கெட்டு போ நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்பார் எண்பத்தி ரெண்டு வயது வரை எல்லோரும் ரசிக்கிற மாதிரி தன்னோட நகைச்சுவையால் வயிறு குழுங்க சிரிக்க வச்சார் காலார நடந்தார் அண்டு தனக்கு பிடிச்ச ரசித்த உணவை வயிறார சாப்பிட்டார் எங்களுடைய அப்பா பிரம்மஸ்ரீ டி எஸ் பாலகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அவங்களுடைய ஜெயந்தி ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடுறோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு லைனில் இருக்கிற வெட்ரன்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து டிஎஸ்பி அவார்ட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கொடுக்குறோம் போன தடவை ஒரு கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ் கொடுத்தோம் மியூசிஷியன் கொடுத்தோம் அடுத்த முறை நம்ம ஒரு காமெடி ட்ராமாட்டிஸ்ட் கொடுக்கணுன்னே எல்லாரும் நீலுனா நீலுனா தான் சஜஸ்ட் பண்ணோம் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி அந்த ஃபங்க்ஷன் நிச்சயமா அந்த ஃபங்க்ஷனில் அவரோட ஒய்ஃப் ஆன் ஹிஸ் பிஹாஃப் இந்த அவார்டை வாங்குறத நீலு அண்ணலும் அவருடைய உற்ற நண்பர் சோவும் நிச்சயமாக சொர்க்கத்திலிருந்து கண்டு கழிப்பார்கள் நம்புகிறோம் நமஸ்காரம்